जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो मी महेंद्र तेलंगरे इंदिरा एज्युकेशन अँड सर्व्हिसेस मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो तर आज आपण जीएस मध्ये सायन्स सायन्स मध्ये आपण क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम किंवा मग सजीवाचे वर्गीकरण असं सुद्धा म्हणू शकतो तर हे बघणार आहोत तर हे लेक्चर सुरू करण्या अगोदर आपण सर्वांना एक विनंती करतो की हा व्हिडिओ तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून आपले जे ग्रामीण भागातील मित्रमंडळी त्यांना युपीएससीचा आणि एम पी एस सीचा मराठीतून अभ्यास करण्यास मदत मिळेल तर बायोलॉजीमध्ये आपण सजीवाचे वर्गीकरण बघणार आहोत यापूर्वीच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं होतं की जे जीवशास्त्राचे महत्वाचे जे घटक आहेत किंवा त्यांचे जे वर्गीकरण करण्यात आलेले ते कोणत्या कोणत्या फील्डमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलेले आहेत तर ते बघितलं होतं आणि त्यानंतर जीवशास्त्राचे जनक कोण प्राणीशास्त्रात जनक वनस्पतीशास्त्रात जनक व त्यांनी लिहिलेली पुस्तके ही माहिती बघितली होती आपण ही डबल आपल्याला एका स्लाइड मध्ये रिव्हिजन आहे त्याचं तर आपण लेक्चर सुरू करू आता की सजीवाचे वर्गीकरण बघू तर सजीवाचे वर्गीकरणामध्ये आपल्याला सर्वात पहिले काय बघायचंय तर जीवसृष्टीच्या दोन गटात विभागणी करण्यात आलेली होती ते दोन गट म्हणजे वनस्पती आणि प्राणी पण जेव्हा काही कालावधी नंतर जे सूक्ष्म जीव किंवा मग आधी जीवांचा शोध लागत गेला आणि त्यानंतर काय झालं की जे आपले जुने वर्गीकरण आहे का ते अपुरे पडण्यास सुरुवात झालेली होती कारण की बाकीचे जे जीवाणू किंवा आधी जीव सूक्ष्म जीव हे दुसऱ्या वर्गीकरणात बसत नव्हते प्रॉपर तर त्यासाठी आणखी वेगवेगळे वर्गीकरण करण्याची करण्याची गरज भासली आणि मग नंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्गीकरण करण्यात आले तर हे जे वर्गीकरण प्रणाली आहे त्यामध्ये शास्त्रज्ञाचे एकमत झालेलेच नाही आहे आणखी सुद्धा की कोणतं कोणत्या प्राण्याचं किंवा कोणत्या झाडाचं वर्गीकरण कशात आहे भरपूर याच्यात असं म्हणजे वेगवेगळे विचार असतात प्रत्येक शास्त्रज्ञाचे पण त्यांना एक उणीव भासतच होती की वर्गीकरणाचे जे वेगवेगळ्या शाखा आहेत त्या पाहिजेतच कारण की प्रत्येक जे सजीवाचे वर्गीकरण ते सुटसुटीत झाले पाहिजे त्यासाठी आणि शिक्ष जे कोणी त्याच्याबद्दल अभ्यासू इच्छितो त्याला ते समजण्यासाठी त्याचे वर्गीकरण प्रॉपर करण्यात आले तर सजीवाचे वर्गीकरण दोन गटांमध्ये करण्यात आलेले आहेत आधी केंद्रकीय सचिव आणि जे दृश्य केंद्रकीय सचिवमध्ये तर त्यापूर्वी थोडीशी तुम्हाला माहिती सांगतो की आपले जे स सजीव आहे ते सजीव आपल्या अवतीभोवती असतात हे तर माहीतच आहेत त्या उभ प्राणी वनस्पती आणि जे सजीव रचना आहे त्यांची जी सजीव रचना आहे ती एकतर सरळ असते किंवा काही गुंतागुंतीची असते तर सजीवांच्या जे शरीरात आपण काय महत्वाचे घटक असतात श्वसन पचन अशा विविध ज्या जीवनक्रिया असतात त्या असतात तर हे सगळं आपलं जवळपास सहावी सातवीला शिकलो आपण विज्ञानामध्ये तर एक पेशी सजीवात सर्व जे जीवनक्रिया त्या पेशीतच घडत असतात आणि बहुपेशीय जे सजीव सजीवामध्ये काय असतं वेगवेगळे इंद्रियामार्फत वेगवेगळ्या प्रक्रिया घडत असतात हे महत्वाचं आहे म्हणून आपण काय म्हणतो पेशींना सजीवाच्या रचनेचे आणि कार्याचे मूलभूत घटक सुद्धा म्हणतो ना आपण तर त्याचमुळं आपण हे सुद्धा जे दोन भाग पाडण्यात आलेले आहेत सजीवाचे की आधी केंद्रीय सजीव आणि दृश्य केंद्रीय सजीव तर हे सुद्धा पेशीवरून पाडण्यात आलेले आहेत त्यासाठीच मी हे तुम्हाला थोडी माहिती सांगितली तर आपण बघू आता नेक्स्ट आधी केंद्रीय सजीव म्हणजेच प्रोकॅरोटिक तर प्रोकॅरोटिक म्हणजे काय की ज्या पेशींची जी ज्या पेशींच्या भोवती आवरण नसते अशा सजीवांना आपण आधी केंद्रीय सजीव म्हणतो तर इथं एक डायग्राम दिलेली आहे प्रोकॅरोटिक तर बॅक्टेरिया ब्रॅक्टे बॅक्टेरियामध्ये आहे आधी केंद्रीय सजीव तर त्याचे जे पेशी असते त्याला भित्तिका नसते किंवा एक साचा नसतो प्रॉपर ते पेशी पेशीला तर ते इथं दिसतंच तुम्हाला त्या अशा विस्कळलेल्या आहेत म्हणून त्यानंतर जे दु जे दृश्य केंद्रीय सजीव आहेत त्याला यू कॅरोटिक म्हणतो आपण तर ज्या पेशी ज्या पेशी विशिष्ट पूर्ण किंवा झिल्लीबद्ध केंद्रक असते तर अशा जे सजीव असतात त्या सजीवांना आपण दृश्य केंद्रकीय सजीव म्हणतो तर पेशी हे काय आहे तर हे आपण शिकणारच आहोत पुढच्या लेक्चरमध्ये फक्त एक लक्षात ठेवा की पेशीच्याच आधारावर हे दोन सजीवाचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहेत तर आपण जे दृश्य केंद्रकीय सजीव बघितलं तर त्यामध्ये बघा की प्रॉपर पेशीचे आकार आहेत इथं हा एक पेशीचा आकार 
हे बघा सगळे पेशीचे आकार व्यवस्थित दिलेले हे पेशीचे आकार आहेत व्यवस्थित दिलेला त्यानंतर इथं सुद्धा जे प्लांटमध्ये असतं प्लांटमध्ये सुद्धा पेशी व्यवस्थित आकारात आहे आणि ही जी मी बॉर्डर काढलेली लाल आहे तर ही पूर्ण पेशीची जी आवरण किंवा झिल्ली म्हणू शकतो आपण किंवा तिला जे सेल वॉल म्हणतात तर ते सेल वॉल आहेत तर हे महत्वाचं आहे तर या दोन्ही डेफिनेशन समजलं असेल तुम्हाला की आधी केंद्रीय के म्हणजे काय ज्या पेशींना आवरण नसते इथं ह्या पेशींना आवरण नाही आहे तर या पेशींना आवरण नाही आहे दिसत आहे तुम्हाला कुठंच आणि ज्या पेशींना आवरण असते किंवा विशिष्ट आकार असतो किंवा झिल्लीबद्ध असतात हे इथं दाखवलेलं आहे त्याला आपण यू कॅरोटिक म्हणतो म्हणजेच आपण दृश्य केंद्रीय सुद्धा म्हणतो त्यानंतर नेक्स्ट बघू आपण नेक्स्ट मध्ये आपण आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जे सजीव असतात किंवा जे जिवंत व्यक्ती असतात त्यांचं काय गुणधर्म आहेत तर यामध्ये झाडाला सुद्धा काही गुणधर्म आहेत जसं वृद्धी तर इथं काही महत्वाचे गुणधर्म दिलेले आहेत श्वसन प्रक्रिया पोषण प्रजनन प्रक्रिया अनुकूलन गती त्यानंतर संवेदनशीलता चयापचन क्रिया जीवनचक्र जीवद्रव्य वृद्धी उत्सर्जन तर ह्या डेफिनेशन आपण बघण्यात वेळ जाईल आणि ह्या काही महत्वाच्या सुद्धा नाही ह्या डेफिनेशन आपल्याला पूर्ण तर हे फक्त तुम्हाला एक लक्ष ठेवायचं आहे तर हे जे जेवढे गुणधर्म आहेत ते आपल्याला महत्वाचे फक्त लक्षात ठेवा आणि बाकी परीक्षेला काही विचारणार नाहीत तर त्यानंतर नेक्स्ट बघू आपण तर नेक्स्ट मध्ये आपली जी यापूर्वीच्या लेक्चरमध्ये आपण थोडीशी माहिती बघितली होती त्याची रिव्हिजन सुद्धा आहे तर आपण बघितलं होतं की जे अरिस्टॉटल होते म्हणजेच अरस्तू हे जीवशास्त्र म्हणजे बायोलॉजी आणि प्राणीशास्त्र म्हणजे अॅनिमल अॅनिमल सायन्स याचे ते जनक आहेत तर त्यांनी एक पुस्तक लिहिलेलं आहे त्या पुस्तकाचं नाव काय हिस्टोरिया अॅनिमाय अॅनिमेलियम हिस्टोरिया अॅनिमेलियम तर लक्षात ठेवा त्या पुस्तकामध्ये काय पाचशे प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्राण्यांचे वर्णन केलेले आहेत आणि त्यानंतर आहे थिओफ्रेस्टेस 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 कोण आहेत तर थिओफ्रेस्टेस हे वनस्पतीशास्त्राचे जनक आहेत ओके तर थिओफ्रेस्टेस हे वनस्पतीशास्त्राचे जनक आहे आणि त्यांनी सुद्धा एक पुस्तक लिहिलेलं आहे त्या पुस्तकाचं नाव आहे हिस्टोरिया प्लॅन्ट्रम तर हिस्टोरिया प्लॅन्ट्रममध्ये सुद्धा त्यांनी पाचशे प्रकारच्या वेगवेगळ्या वनस्पतीचे वर्णन केलेले आहेत तर अरस्तूंनी काय केलेलं आहे की जे प्राण्यांचे वर्गीकरण जलचक्र भूचक्र जलचक्र भूचक्र खेचर व उभयचर या गटात केलेले आहेत आणि जे थिओफ्रेस्टेस आहे त्यांनी वनस्पतीचे वर्गीकरण कशात केलेले वृक्ष झुडपे व शाक या गटामध्ये केलेले आहेत ओके त्यानंतर आपण हे एक महत्वाचे वैद्यकीय वैद्यकीय जे विज्ञानाचे जनक म्हणतो आपण ते त्यांचं नाव काय हिपोक्रेट तर हिपोक्रेट काय तर हे एक त्या शास्त्रज्ञांचं नाव आहे तर ह्याच हिपोक्रेट्स होप माहिती आहे तुम्हाला की तुम्ही ते मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये एक उदाहरण सुद्धा दिलं होतं थ्री इडियट्स तर त्याच्यात तो म्हणतो की ते हि जे हिपोक्रेट्स होप असती तर ती ह्या ह्या जे वैज्ञानिक आहे त्यांच्या नावावरून देण्यात येते तर हिपोक्रेट्स हे कोण आहे वैज्ञानिक विज्ञानाचे जनक आहेत त्यानंतर नेक्स्ट बघू आता आपण जे सजीवाचे वर्गीकरण बघतो तर सजीवाच्या वर्गीकरणामध्ये जॉन रे हे नाव महत्वाचं आहे सर्वात पहिले तर हे भरपूर साऱ्या बुक्समध्ये नाही आहेत तर ही महत्वाची माहिती की जॉन रे हे कोण आहे की जॉन रे हे पहिले अशी व्यक्ती आहे की ज्यांनी जी सजीवांचे स्पेसिस म्हणजे जाती आणि जेंडर म्हणजेच वंश तर याचे काय केलेलं आहे स्पष्टपणे वर्गीकरण केलेले आहे आणि त्या वर्गीकरणाला वैज्ञानिक आधार प्रदान करण्यात आलेला आहे सजीवाच्या वर्गीकरणाला वैज्ञानिक आधार प्रदान करण्यात आलेला आहे तर तो कोणी केला जॉन रे यांनी केला आणि तो कशाच्या आधारावर केला जाती आणि वंश तर हे महत्वाचं हे येऊ शकतं एक्झामला तर जॉन रे हे लक्षात ठेवा फक्त त्यानंतर आपण सजीवाचे जे वर्गीकरण आहेत ते करणारे जे करोलस लिनियस 
त्यालाच आपण त्यांचं खरं नाव आहे कार्ल व्हॅन लिनी हे त्यांचं खरं नाव आहे त्यांचं कार्यकाळ काय तर सतराशे ते सतराशे तर जे कार्ल व्हॅन लिनी हे त्यांचं मूळ नाव आहे आणि ते स्वीडिश शास्त्रज्ञ आहेत तर हे एक्झामला विचारणार नाही ते स्वीडिश शास्त्रज्ञ आहे का वगैरे पण थोडीशी जनरल माहिती दिल दिलेली मी त्यानंतर जे करोलस लिनियस जे लिनियसने वर्गीकरण केलं त्याच नावावरून त्यांचं हे नाव ठेवण्यात आलेलं आहे करोलस लिनियस तर त्यांना वर्गीकरणाचे जनक म्हणून संबोधलं जातं किंवा ओळखलं जातं तर त्यांनी काय केलं की जे जिवंत प्राण्यांचे जीवशास्त्राच्या पद्धतीचा प्रचार केला हे महत्वाचं आहे त्यांनी कोणत्या शास्त्राचा प्रसार केला तर प्राण्यांच्या जीवशास्त्राचा तर त्यांना आधुनिक वर्गीकरणाचे जनक सुद्धा म्हणतात आधुनिक वर्गीकरणाचे जनक म्हणतात आणि त्यांना वर्गीकरणाचे सुद्धा जनक म्हणलं जातं तर त्यांनी इसवी सन सतराशे त्रेपन्न मध्ये काय केलं होतं द्विनम पद्धतीचे जे वर्गीकरण केले होते ते सर्वात महत्वाचे तर हे इयर वगैरे विचारलं जाणार नाही तुम्हाला इसवी सन किती मध्ये केलं पण त्यांनी कोणत्या पद्धतीचा वर्गीकरण केलं द्विनम पद्धतीचा हा प्रश्न येऊ शकतो तर जे करुलस लिने असे त्यांनी द्विनम पद्धतीचा वर्गीकरण केले आणि त्या द्विनम पद्धतीच्या वर्गीकरणानुसारच त्यांचं नाव काय करण्यात आलेलं आहे जे करुलस लिने ठेवण्यात आलेलं आहे कारण की त्यांचं खरं नाव काय होतं कार्ल व्हॅन लिनी तर त्यांच्या द्विनाम पद्धतीनेच त्यांच्या त्यांचे नाव कर्लोस लिनेस असे पडले या पद्धतीने प्रत्येक जीवांचे नाव काय केलं त्यांनी जे दोन लॅटिन भाषेतले शब्द एक, एकत्र आणून ते द्विनाम पद्धतीने त्या प्राण्यांचं किंवा वनस्पतीचं किंवा मनुष्याचं नाव ठेवण्यात आलेले तर दोन लॅटिन शब्द हे महत्वाचं आहे दोन लॅटिन शब्दाचं एकत्र कर, करून तर पहिला कोणता असतो लॅटिन शब्द हा वंश असतो आणि दुसरा जो असतो तो जात तर त्यांनीच जे शोधून काढलेलं होतं कोणी जॉन रे यांनी वंश आणि जात तर त्याच आधाराला यांनी द्विनाम पद्धतीमध्ये हे केलं स्वीडिश नावामध्ये दोन स्वीडिश नाव एक, एकत्र आणून ते द्विनाम पद्धतीची नाव पद्धत तयार झाली आणि त्यांनी लिहिलेलं प्रसिद्ध पुस्तक किंवा ग्रंथ म्हणू शकतात त्यांचं हे पुस्तकाचं जे नाव आहे ते एक्झामला विचारलं जातं तर जे सिस्टेमा नॅच्युरे सिस्टेमा नॅच्युरे हे त्यांनी एक सतराशे पस्तीसमध्ये प्रसिद्ध केलं होतं हे महत्वाचं आहे त्यांनी काय केलं की जे सजीवांचे दोन गटात विभाजन सुद्धा केले होते नंतर त्याला सृष्टी म्हणतात किंगडम त्याला त्यांनी काय म्हणलं वनस्पती सृष्टी आणि प्राणी सृष्टी असे दोन गटात त्यांनी वर्गीकरण सुद्धा केले आणि त्यांना प्लांट किंगडम अँड अॅनिमल किंगडम असं सुद्धा म्हणतात तर हे आपण सर्व युपीएससी आणि एमपीएससी जे महत्वाचे जे आहेत तेच बघतोय बाकीचं एक्स्ट्रा नॉलेज बघत नाहीये तर त्यानंतर बघू आपण जे द्विनाम पद्धतीचे उदाहरण बघू आता आपण बघितलं की दोन लॅटिन शब्द एकत्र आणून त्यांनी जे ते द्विनाम पद्धत त्यांची त्यानुसार नाव तयार होत तर आपण बघू की त्यांनी समजा प्राण्यांचे नाव कसं ठेवलं द्विनाम पद्धतीने आणि वनस्पतीचं नाव कसं आहे तर त्याचे एक दोन उदाहरण आहेत बाकीचे तुम्हाला आणखी दाखवणार मी पण ते एक्सप्लेन नाही करणार आहेत सिंह सिंहाचं जे वंश आहे वंश काय सिंहाचा पॅन्थ्रा पॅन्थ्रा वंशाचा आहे सिंह हे लॅटिन शब्द आहे ओके आणि त्याची जात कोणती लिओ तर लिओ जात आहे आणि त्यामुळे त्याला त्याचं जे वैज्ञानिक नाव आहे सिंहाचं त्याला काय म्हणतात पॅन्थेरो लिओ ओके त्याला काय म्हणतात पॅन्थेरो लिओ तसंच वाहक वाहक कोणत्या वंशाचा आहे पॅन्थेरो वंशाचा आहे आणि त्याची जी जात आहे ती टायग्रिस तर तिचं जे वैज्ञानिक नाव काय येईल पॅन्थ्रो टायग्रिस तर इथं ते तसं नाव आलेलं आहे पॅन्थ्रो टायग्रिस ओके त्यानंतर वनस्पतीचं बघू आपण वनस्पतीशास्त्राचं कसं केलं त्यांनी ते सुद्धा तसंच केलेलं आहे की वंश आणि जातीच्या दोन्ही नाव एकत्र करून वैज्ञानिक नाव तयार करण्यात आलेलं आहे ओके तर आंबा आंबाला काय म्हणलं जातं मॅझिफेरा मॅझिफेरा वंशाचा आहे तो आंबा त्यानंतर त्याची जात कोणती आहे इंडिका तर मॅझिफेरा इंडिका हे त्याचं नाव झालं त्याचप्रमाणे गुलाब जे फुल आहेत त्याला काय म्हणतात त्याचा वंश रोजा त्यानंतर त्याची जात गॅलिका तर रोजा गॅलिका हे त्याचं नाव झालं 
तर द्विनम पद्धती समजलीच असेल तुम्हाला आता त्याचे काही महत्वाचे आपण नावं घेतलेले जे परीक्षेला विचारल्या जातात तर इथं लिहिलेलं आहे मी महत्वपूर्ण जीवन जंतू फळे इत्यादी चे वैज्ञानिक नाव जे परीक्षेला विचारल्या जातात तर मी तुम्हाला फक्त एक दोनच सांगणार आहेत बाकी तुम्ही पॉज करून वाचून घ्या मनुष्याला काय म्हणतात ह्युमन तर ते होमो सायपियस होमो सायपियस म्हणतात मनुष्याला ओके तर होमो काय आहे त्याचा आपण काय बघितलं सुरुवातीला वंश आणि नंतर जात ओके तर जसं इथं बघितलं वंश आणि जात आणि नंतर वैज्ञानिक नेम नाव तसंच इथं आलेलं आहे वंश होमो आहे त्यानंतर जात सॅपियस होमो सॅपियस हे त्याचं पूर्ण वैज्ञानिक नाव तसंच कॅट मांजर मांजरला काय म्हणतात फेलिस डोमेस्टिका ओके तर जे पहिलं नाव आहे जसं फेलिस पहिलं नाव आहे तर हे त्याचं काय आहे की त्याचा जो वंश येतो आणि त्यानंतर जे डोमेस्टिक आहे ते त्याची जात तर ते दोघांना एकत्र करून त्याचं नाव तयार झालेलं आहे तर हे पॉज करून थांबून घ्या तर इथं जे लिहिलेलं नाव आहे हे दिसत नसेल तुम्हाला तर ते चिता आहे ओके चित्याला चिताला काय म्हणतात चिता सुद्धा एक पॅन्थ्रा सम वंश आहे आणि त्याची जी जात आहे ती कोणती आहे पार्डूस तर पॅन्थ्रा पार्डूस चिताला पॅन्थ्रा पार्डूस म्हणतात बाकी तुम्ही पॉज करून वाचू शकतात बियर दि आसवल ससा हरिण उंट हे सगळे जे महत्वपूर्ण नाव आहेत तेच नाव आहेत त्यानंतर आपण फळाची वैज्ञानिक जी नावे आहेत तिथं नावांची यादी फळे तर मँगो मँगोला काय म्हणतात मॅग्निफेरा इंडिका आपण बघितली मॅग्निफेरा इंडिका आंब्याला म्हणतो आपण त्यानंतर ऊस ऊसला आपण शुगरकेन म्हणतो तर शुगरकेनला काय म्हणतात जे सुग्रेन्स एफिसिनेअर्स जे एफिसिनेरम आहे तर हे ऊस ऊसाच आहे त्याचप्रमाणे जे अंगूर आहे त्याला काय म्हणतात विटियस ग्रेप्स ओके तर हे त्याचे वैज्ञानिक नावं दिलेले आहेत हे वाचून घ्या त्यानंतर चहा आणि कॉफीचे वैज्ञानिक नाव दिलेले आहे तिथं त्यानंतर मसाल्याचे वैज्ञानिक नावांची यादी दिलेली आहे त्यानंतर जे मेवा आहेत काजू बदाम शेंगदाणे इलायची तर हे जे परीक्षेला महत्वपूर्ण नाव आहेत तेच घेतलेले आपण बाकीचे काही घेतलेले नाही आहेत जे एस एस सीला किंवा एम पी एस सीला सुद्धा काही विचारले गेलेले आहेत तेच नाव आहे तिथं आणि यू पी एस सीला सुद्धा विचारले जातात तर फक्त एकदा पॉज करून हा व्हिडिओ तुम्ही नावं बघून घ्या त्यानंतर भाजीपाल्याचे वैज्ञानिक नावाची यादी सुद्धा आहे तर इथं जे आहे सेकंडला त्याला काय म्हणतात मोहरी मस्टर्ड मस्टर्ड म्हणतात किंवा स सरसोसुद्धा म्हणतात त्यानंतर ओनियन म्हणजे इथं कांदा आहे हे खाली एकदम ओनियन आणि इथं मस्टर्ड तर हे दोन नाव आहे ते दिसत नसेल त्यासाठी मी सांगितलं तुम्हाला त्यानंतर जे मानवाचे लिनियस आता आपण हे जे लिनियस होते लिनियसच्या जे पदानुक्रमानुसार जे वर्गीकरण करण्यात आले होते किंगडम तर ते बघू आपण तर किंगडम हे बघितलं आपण की किंगडममध्ये दोन प्रकार आहेत एक ॲनिमल किंगडम अँड प्लांट किंगडम त्यानंतर त्यामध्ये संघ आहे उपसंग आहे वर्ग गण कुळ प्रजाती आणि जाती तर हे त्याचे काही वर्गीकरणाचे भाग आहेत वेगवेगळे त्यानंतर हे लिनियसनीच वर्गीकरण केलेलं आहेत पहिले त्यांनी किंगडमचं वर्गीकरण केलं नंतर संघाचं केलं तर असं त्यांनी वेगवेगळं वर्गीकरण करण्यात आलं त्यानंतर आता आपण महत्वाचं बघू की एक जी द्विनम पद्धती कोणी हे केली तर हे बघितलं आपण कार्ल व्हॅन लिनिया यांनी हे वर्गीकरण केलं आणि त्यांचं त्या वर्गीकरणाच्या सारणी जे वर्गीकरण करण्यात आलं होतं त्याचनुसार त्यांचं नाव काय पडलं जे कारोलोन लिनियस हे त्यांचं नाव पडलं होतं तर हे बघितलं आपण आता आपण जी पंचसृष्टी वर्गीकरणाची पद्धत बघू फायू किंगडम क्लासिफिकेशन तर हे जे कोण हे केलेलं आहे यांचं नाव काय आर एच विक्टर विटकर सॉरी विटकर तर त्याला हिंदीमध्ये विटकर लिहितात आणि मराठीमध्ये विटकर लिहितात 
ओके तर हे दोन्ही सुद्धा नावं दिलेत परीक्षेला कन्फ्यूज होत होऊ नये म्हणून त्यानंतर त्यांचं काही महत्वाचं बघू आपण की त्यांनी काय केलं एकोणवीसशे एकोणसत्तरमध्ये आर एच जे विटकर आहेत त्यांनी काय केलं की सृष्टीचे वर्गीकरणाचे पाच भागात एक प्रस्तावित केले पाच भागात त्यांनी वर्गीकरण केले आणि त्यांनी काय केल्यानंतर जीवनसृष्टी ही पाच प्रमुख भागात विभागली गेलेली होती गेली त्यांच्या जे पंचसृष्टी वर्गीकरण पद्धतीनुसार तिलाच आपण त्याच सृष्टी ते जे वर्गीकरण आहे त्यालाच आपण पंचसृष्टी वर्गीकरण म्हणतो तर जिवंत प्राण्यांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करण्यात आलेले आहेत तर ते आपण इकडं खाली घेतलेलं आहे दुसऱ्या स्लाईडवर ते बघू आपण तर जे जिवंत प्राण्यांचे वर्गीकरण आपण सृष्टी मोनोरो मोनेरा किंगडम मोनेरो त्यानंतर सृष्टी प्रोटेस्टा तर हे जे इंग्लिशमध्ये आणि मराठीत सारखं नाव दिसतंय तसंच तसं वापरा सृष्टी प्रो प्रोटेस्टा त्यानंतर सृष्टी इथं कवक लिहिलेलं आहे तर फंगी त्यानंतर सृष्टी वनस्पती तर किंगडम प्लांट आणि सृष्टी प्राणी म्हणजे किंगडम अॅनिमल तर असे हे पाच वर्गीकरण करण्यात आलेले आहेत त्यांचे त्यांच्यानुसार तर इथं एक चार्ट दिलेला आहे तर मोनेरो कशात असतात तर हे चार्ट वरून समजण्यास सोपं जाईल तुम्हाला त्यासाठी मी हे छोटा चार्ट बनवलेला आहे तर आपण सर्वात पहिले जे सृष्टी मोनेर आहे तर त्याबद्दल थोडीशी माहिती घेऊ की सृष्टी मोनेर काय आहे तर सृष्टी मोनेर हे एक पेशी आहे त्यानंतर ते काय जे प्रोकॅरोटिक आपण बघितलं होतं सजीव तर प्रोकॅरोटिकने बनलेली असते ते प्रोकॅरोटिक म्हणजे काय होतं प्रोकॅरोटिक त्याचं जे भित्ती काय त्याला प्रॉपर शेप नव्हता किंवा प्रॉपर त्याला सेलवॉल नव्हती त्यानंतर ते त्याच्यात काय काय येतं जीवाणू बॅक्टेरिया त्यानंतर मायक्रोप्लाझ्मा यासारख्या प्रजाती समाविष्ट असतात त्या कशात मोनेरामध्ये तर हे इथं मोनेरा लिहिलेलं आहे इथं लिहिलेलं आहे मी प्रोकॅरोटिक ओके बाकी याचं थोडंसं स्ट्रक्चर लिहिलेलं आहे तर तेच मी एक्सप्लेन करतोय तुम्हाला त्यानंतर जे सृष्टी प्रोटेस्टा तर सृष्टी प्रोटेस्टा म्हणजे किंगडम प्रोटेस्टा तर त्यामध्ये आपण बघू की काय काय असतं त्या एक पेशी असतात त्या जे यु कॅरोटिक्स ने बनलेल्या असतात त्या आणि त्यामध्ये काय येतं जे डायटोम्स जे गोल्डन शेवाल्स किंवा युगलना अमिबा यासारखे जे प्रोटोजोन्स असतात त्यानुसार ते बनलेले असतात आणि हे सहसा कुठं आढळतात तर ते सहसा समुद्रात आढळतात आणि ते प्रकाश संश्लेषणात्मक असतात तर हे महत्वाचं आहे त्यानंतर सृष्टी कवक म्हणजेच किंगडंग फंग फंगी बघू आपण तर किंगडंग फंगीमध्ये आपण बघू की काय काय असतं तर जे असतं त्या ह्या ह्यामध्ये काय असतं दोरा किंवा जाळीसारखी संरचना असते त्यांची सृष्टी कवकाची तर त्यांची रचना ही साखळी सारखी कशी जाळीसारखी किंवा साखळीसारखी असते एक दुसऱ्याला जोडलेली दोरा दोरा सुद्धा म्हणू शकता तुम्ही तर तशी असते आणि त्याला हायफी हायफी म्हणतात एच वाय पी एच ए ई हायफी ओके तर हे जे कुजलेले प्राणी आणि वनस्पती असतात त्याच्यावर जगतात ते आणि ते परजीवी आहेत त्यानंतर आपण सृष्टी वनस्पती बघू तर सृष्टी वनस्पतीमध्ये काय काय असतं ते बघू आपण तर सृष्टी वनस्पती जी आहे ह्यामध्ये दो जे यु कॅरोटिक्स असतात ते यु कॅरोटिक्स स्वरूपात असतात सृष्टी वनस्पती तर यु कॅरोटिक्स आपण बघितले तिथं की त्याला प्रॉपर पेशी भित्ती का असते किंवा सेलवॉल असतात त्या पेशीला पेशी केंद्रकाला म्हणू शकतो आपण तर हे जे क्लोरो जे क्लोरोफाईल रंगद्रव्य असतात यामध्ये आणि ते प्रकाश संश्लेषणद्वारे काय करतात स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात तर कारण की वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतःच तयार करते हे सुद्धा त्याचं एक उदाहरणच आहे की त्यामध्ये वनस्पती झाड झुडू म्हणजे फुलांची किंवा बिना फुलांची वनस्पती सुद्धा येतात तर हे महत्वाचं आहे सृष्टी वनस्पती त्यानंतर आपण बघू सृष्टी प्राणी किंगडम अॅनिमल तर किंगडम अॅनिमलमध्ये आपण बघू की काय काय तर किंगडम अॅनिमलमध्ये काय हे ह्यामध्ये सर्व प्रकारचे प्राणी येतात आणि ते परपोशी असतात कारण की 
कोणताही प्राणी हा स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही प्रकाश संश्लेषणानं किंवा कशाने तर आणि हे बहुपेशी असतात आणि जे आपण वनस्पती सृष्टी वनस्पती बघितली ती सुद्धा बहुपेशीच आहे त्यानंतर ते युकॅरेटिक स्वरूपातच असतात आणि आपण वनस्पती सुद्धा बघितली की ती सुद्धा युकॅरेटिक स्वरूपातच असते तर हे याचं एक छोटस वर्गीकरण आहे त्यानंतर जी पंचसृष्टी पद्धती त्यामध्येच हे फक्त नावं लक्षात ठेवा की त्यांनी काय काय केलेलं आहे आधुनिक दृष्टिकोन काय काय होता त्यांचा तर पंचसृष्टी पद्धती म्हणजे फायव्ह किंगडम सिस्टीम होती जी आपण आता एक्सप्लेन केली त्यानंतर जे शरीर क्रिया शास्त्र विषयक त्यांनी सुद्धा हे केलेलं आहेत वर्गीकरण केलेलं आहे त्यानंतर जीवरासायनिकामध्ये सुद्धा वर्गीकरण केलेलं आहे त्यानंतर भ्रोनिकीय काय असतं रक्त रक्तद्रव्यशास्त्रीय त्यानंतर अत्याधुनिक पद्धती जे डी एन ए आर एन ए प्रथिन असतात त्याचा सुद्धा त्यांनी अभ्यास केलेला आहे तर हे जे विक्टर सुरे त्यांनी कशा कशाबद्दल त्यांचा आधुनिक दृष्टिकोन होता किंवा त्यांनी कशाबद्दल अभ्यास केला सरळ सोपं असं सुद्धा म्हणू शकतो आपण ओके तर आपण आपल्याला एकच लक्षात ठेवायचं आर एच जे विटकर आहेत त्यांनी कोणत्या पद्धती वर्गीकरण केले पंचसृष्टी पद्धतीने फाईव्ह किंगडम सिस्टीम तर हे महत्वाचं आहे आपल्याला तर आज आपलं पूर्ण जे क्लासिफिकेशन आहे ते पूर्ण झालं त्या आपण जे आता हे बघत नाही बसणार आहे की किंगडममध्ये कोणते प्लांट येतात अॅनिमलमध्ये कोणते प्राणी येतात अॅनिमल किंगडममध्ये तर हे बघत नाही बसणार आहे कारण की हे परीक्षेसाठी आपल्याला महत्वपूर्ण नाही तर आजचं लेक्चर इथं संपतं आपलं तर जय हिंद मित्रांनो आणि त्यापूर्वी आपल्या सर्वांना एक विनंती करतो की हा व्हिडिओ तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर करा जय हिंद मित्रांनो धन्यवाद